actions towards 2030 and beyond towards 2050. And this can be achieved by having... The main topic for us as a cement producer is to bring down fossil fuels. We are using coal, we are using oil, others are using gas. Uh, the more we can reduce the use of, uh, of primary fuels, of fossil fuels, and bring in secondary fuels from a waste stream, the more we bring down the CO2 footprint of our company, on the one hand, and on the other hand, we reduce the landfilling of waste. That's a huge problem that we have in all the countries around, that landfills are growing and growing, and the material is rotting there. So there are emissions from this process of rotting, and that's what we need to reduce. Organizirali smo ovu konferenciju povodom našeg jubileja 20 godina privatizacije, a s idejom da pokrenemo rasprave o cirkularnoj ekonomiji u BH, što bi značilo korištenje goriva iz otpada, smanjivanje fosilnih goriva, bolji sačuvanje prirodnih resursa i utjecaj na zaštitu okoliša. Bosna i Hercegovina ima priliku iskoristiti trenutak koji je, mislim, dobar po više osnova, po osnovu postojećih tehnologija i najboljih praksi u Evropi i u svijetu koje ćemo mi danas ovdje prezentirati, a koje su provjerena rješenja i koja je lako samo primijeniti. A drugi dobar trenutak je situacija da trenutno imate dosta dostupnih sredstava, jeftinog novca i fondova EU koji bi omogućili da se u relativno kratkom roku konkretna rješenja i primjene. Najveći izazov je dekarbonizacija, znači smanjenje emisija CO2, a to imamo dva načina korištenja. Korištenja smanjivanje fosilnih goriva, odnosno korištenje alternativnih goriva i korištenje alternativnih materijala, znači materijala u kojima je CO2 već emitiran i nema više utjecaja na okoliš. Ko se bude mogao prilagoditi tim trendovima, taj će u budućnosti biti uspješan. Cementna industrija Srbije koristi alternativna goriva već duže od 10 godina. Trenutno smo na procentu substitucije od 97%, pričamo o celoj industriji, međutim naše fabrike imaju procente substitucije individualne i do 40%. I zaista možemo reći da je koprocesuiranje održivo rešenje za upravljanje otpadom, obzirom da je naša industrija tokom 2019. godine zbrinula 95.000 tona otpada kao alternativno gorivo, a preko 300.000 tona kao alternativno sirovino. Nekako da bi slušalcima bilo jasnije, svake godine više od 400.000 tona otpada ne završi na deponijama, već se na siguran i bezbedan način zbrine u našoj industriji.